السلام علیکم آج ہم شروع کر رہے ہیں ففٹی موسٹ امپورٹنٹ میتھ ایم سی کیوز فار جی آئی ایس ٹی اور پی ایس ٹی سو ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے ٹین موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز سو آج ہم شروع کر رہے ہیں الیونتھ ایم سی کیوز سے سو ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز فار آئی بی اے جی ایس ٹی پی ایس ٹی سو شروع کر رہے ہیں ہم کوشچن نمبر الیونتھ سے دا پلیس ویلیو آف ٹین اسکوائر یعنی اگر ہم ٹین اسکوائر کی بات کریں اس کا پلیس ویلیو اگر ہم بتائیں تو پلیس ویلیو پہلے تو ہم اسکوائر کو معلوم کریں گے تو یہ ٹین اسکوائر برابر کس کے ہوتا ہے یعنی اگر کسی نمبر کے اوپر اسکوائر آ جائے تو اس کو ہم کیسے معلوم کریں گے تو یہ کتنے کے برابر ہے سو یہ برابر ہوگا ٹین سے ہم ملٹی پلائی کریں گے کیا ٹین یعنی اگر ٹین کو ہم دو مرتبہ ملٹی پلائی کریں ایک دوسرے سے تو اس کا پاور ہو گیا کیا دو سو اس حساب سے ٹین ملٹی پلائی بائی ٹین اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا ہوگا ہنڈریڈ سو ٹین اسکوائر کا اگر پلیس ویلو دیکھیں تو یہ کتنا ہے ہنڈریڈ سو اس کا جو آنسر ہے کریکٹ آپشن ہے جو وہ ہے بی آپشن یعنی ہنڈریڈ سو ٹین اسکوائر کا پلیس ویلو کتنا ہوگا وہ ہوگا ہنڈریڈ کوشچن نمبر ٹویلو ہے ان اکاؤنٹ آن دا بیسز آف پروفٹ اینڈ لاس از نون یعنی ایک ایسا اکاؤنٹ جو بیسڈ ہے کس پر پروفٹ اور لاس پر سو اس اکاؤنٹ کو ہم کیا کہیں گے یعنی اس اکاؤنٹ کا کیا نہیں ہے اس کا پہلا آپشن ہے پیلیس اکاؤنٹ دوسرا ہے کرنٹ ڈپوزٹ اکاؤنٹ چوتھا ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ اور ڈی آپشن ہے پی ایس ایل اکاؤنٹ سو ڈی پی ایس ایل اکاؤنٹ تو نہیں ہوتا کرنٹ ڈپوزٹ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے فورن کرنسی اکاؤنٹ بھی ہوگا لیکن یہاں پر پروفٹ لاس کی بات کریں تو سو یہ آپشن اے جو ہے یہ ہے پی ایل ایس یعنی پی فار پروفٹ اور ایل فار لاس پروفٹ لاس اکاؤنٹ کے لیے جو اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پی ایل ایس اکاؤنٹ سو اس کا اے آپشن جو ہے وہ ہے کریکٹ کوشن نمبر تھرٹین تھے which one of the following is true in profit if profit occurs یعنی اگر profit ہو جائے تو اس کے لئے کون سا option correct ہے سو اگر ہم اس کا پہلا option دیکھیں تو یہ ہے کیا SP equal CP سو یہاں اگر ہم SP کی بات کریں تو یہ SP کیا ہے SP اصل میں یہاں پر ہے کس کے لئے selling price سو S for selling اور P for price سو یہ selling price ہے SP اور اگر ہم بات کریں کس کی سی پی سو سی پی کیا ہے یہ ہے کاسٹ پرائیس سو اگر پروفٹ ہوگا تو کیا ہو کون سی پرائیس زیادہ ہوگی سو اگر ہم آپشن کو دیکھیں تو پہلا آپشن ہے سیلنگ پرائیس ایکیول ٹو کاسٹ پرائیس سو اگر دونوں پرائیس ایکیول ہو تو یہاں پر پروفٹ نہیں ہوگا اور اگر سیلنگ پرائیس میں سو مائنس کریں کیا کون سا کاسٹ پرائیس سو یہ بھی نہیں ایکزیکٹ کہ کیا اس میں پرافٹ ہوگا یا لاس ہوگا یہ آپشن بھی نہیں کریکٹ ہوگا سی آپشن کو دیکھیں اس کو اگر ہم پڑھیں سیلنگ پرائیس is less than cost price یعنی اگر سیلنگ پرائیس جو ہے وہ ہے کم ہے less than ہے کس سے cost price سے سو یہ پرافٹ نہیں ہوگا یہ تو لاس ہوگا اور آپشن دی کو دیکھیں تو یہاں پر ہے سیلنگ پرائیس is greater than cost price یعنی سیلنگ پرائیس جو ہے کسی بھی چیز کی وہ اگر زیادہ ہے کس کی کاسٹ پرائیس اس کی کاسٹ پرائیس کے حساب سے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے پرافٹ یعنی پرافٹ تب ہی ہوگا جب ہم کسی چیز کو اگر ہم سیل کریں وہ سیل کی پرائیس جو ہے وہ زیادہ ہو کس کی اس کی کاس پرائیس سے سو اس کا کریکٹ آپشن کون سا ہوگا وہ ہوگا ڈی آپشن جو یہاں پر ہے سیلنگ پرائیس is greater than کاس پرائیس question number 14 a person sold a pen of cost 50 rupees for 60 what is profit percent یہاں پر ہم profit percentage کی بات کریں یعنی ایک pen ہے اس کی cost ہے کتنے 50 اور وہ sale کی گئی ہے کس price پر 60 پر سو اگر ہم اس کا profit نکالیں تو profit کیسے نکالیں گے ہم سو اگر ہم 60 جو selling price ہے اس میں سے ہم نکالیں اگر minus کریں کیا 50 جو cost price ہے یعنی اگر ہم 
सेलिंग प्राइस को माइनस कर रहे हैं किस में से कास्ट प्राइस से सो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा प्रॉफिट सो प्रॉफिट का फार्मूला भी यही है प्रॉफिट इक्वल इज सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस सो so, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी है सिक्सटी है सिक्सटी में से अगर हम फिफ्टी करें माइनस तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा कितना टेन सो टेन रुपीज़ हैं क्या प्रॉफिट सो so, हमें प्रॉफिट मिल गया टेन रुपीज़ सो so, ये पर प्रॉफिट परसेंटेज में कितना होगा सो so, अगर हम परसेंटेज निकालें प्रॉफिट की तो इसका क्या तरीका होगा सो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें uh, uh, एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्या जो प्रॉफिट हमने निकाला है यहाँ पे कितना निकाला है टेन रुपीज़ हमने प्रॉफिट निकाला इसको हम डिवाइड करेंगे किससे है जो कास्ट प्राइस है कास्ट प्राइस यहाँ पर कितनी है फिफ्टी है फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हंड्रेड से सो so, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा आ, मिल जाएगा हमें प्रॉफिट परसेंटेज सो so, अगर हम इसको करें क्या आ, पहले हम इसको करते हैं डिवाइड एक ज़ीरो यहाँ से हम रिव्यूज करते हैं एक यहाँ से तो अब कितना हो गया ये हो गया अब टेन और टेन अगर हम इसको डिवाइड करें एक दफ़ा पाँच और यहाँ पर कितना होगा दो दफ़ा दो दफ़ा पाँच सो ये टू इंटू टेन रुबेन हुआ सो अगर दो को हम दस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू हमें कितना मिल जाएगा हमें मिल जाएगा कितना ट्वेंटी सो ये हमें मिला कितना ट्वेंटी परसेंट सो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका पहला ऑप्शन है टू परसेंट है दूसरा है ट्वेल्व परसेंट और तीसरा है ट्वेंटी परसेंट और चौथा है ट्वेंटी टू परसेंट सो यहाँ पर हमने लिखा भी है सॉल्यूशन को तो अगर प्रॉफिट को हमें मालूम करना है तो सेलिंग प्राइस से हम क्या करेंगे माइनस कास्ट प्राइस जैसा कि यहाँ पे किया गया है सो so, हमें कितना मिला प्रॉफिट टेन मिला प्रॉफिट परसेंट का अगर प्रॉफ फार्मूला देखें तो प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे किससे कास्ट प्राइस से उसको हम किस मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड से सो टेन बाई हंड्रेड तो सॉरी टेन बाई फिफ्टी इंटू हंड्रेड सो ये कितना होगा ये होगा ट्वेंटी परसेंट सो इसका करेक्ट ऑप्शन भी क्या है ट्वेंटी परसेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है देर इज नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम ऑफ अमाउंट यानी कितनी इनकम हो एनुअल uh, उस पर टैक्स नहीं होगा और अगर ये ऑप्शन ए को देखें सिक्स लेख दूसरा बी ऑप्शन है फाइव लेख सी ऑप्शन है फोर लेख और डी ऑप्शन है सेवन लेख सो अभी तक जो एनुअल इनकम की लिमिट है जिस पर टैक्स नहीं है वो है फोर लेख सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी है फोर लेख सो फोर लेख पर इनकम टैक्स नहीं है फोर लेख से ज़्यादा होगी तो इनकम टैक्स होगी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द अनलाइक द अनलाइक टर्म्स और यानी कौन से यहाँ पर टर्म्स हैं जो अनलाइक है यानी एक जैसे नहीं है पहला ऑप्शन देखें सिक्स एक्स वाई कामा थ्री एक्स वाई दूसरा ऑप्शन है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई कामा थ्री एक्स वाई स्क्वायर तीसरा है सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कामा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पाँचवा है फाइव एक्स वाई स्क्वायर कामा सिक्स एक्स वाई स्क्वायर अगर हम अनलाइक ट्रम्स की बात करें सो अनलाइक ट्रम्स कौन से हो गए अनलाइक ट्रम्स पहले तो हम देखें एक्स एक ट्रम है और दूसरा ट्रम है एक्स सो अगर हम इन दोनों को देखें एक्स भी एक ट्रम है एक्स दूसरा ये भी एक ट्रम है अगर हम इनको एक जैसे कब कहेंगे एक जैसे हम तब कहेंगे लाइक ट्रम्स तब कहेंगे जब इनका जो है ये एक्सपोनेंट ये एक जैसा हो यानी अगर यहाँ पर वन है तो इसका एक्स दूसरे एक्स का भी एक्सपोनेंट क्या होगा वन होगा इस सूरत में हम क्या कहेंगे ये दोनों सिमिलर लाइक टर्म्स हैं अगर इनके एक्सपोनेंट डिफरेंट हैं फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखें दस सो so, पहले एक्स का कितना एक्सपोनेंट वन दूसरे एक्स का कितना है दस सो so, ये दोनों एक जैसे नहीं है इसका बेस तो एक जैसा है यानी दोनों में देखें बेस एक्स है इसमें भी बेस एक्स है बेस एक जैसे हो सकते हैं लेकिन अगर इनके पावर यानी एक्सपोनेंट को हम देखें अगर ये डिफरेंट है तो ये हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे एक जैसे नहीं कहेंगे सो so, अगर पहले ऑप्शन को देखें पहले ऑप्शन में अगर हम देखें तो सिक्स एक्स वाई यानी एक्स वाई यहाँ पर है एक्स का एक्सपोनेंट वन है वाई का भी वन है दूसरे 
पार्ट में देखें x का भी वन है y का भी वन यानी ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं एक जैसे टर्म्स हम किन को कहेंगे जब उनका बेस और उनका एक्सपोनेंट यानी पावर सेम हो सो so, x का वन है y का भी वन है इधर भी x का वन है y का वन है सो so, ये दोनों एक जैसे टर्म्स हुए और अगर हम सेकेंड ऑप्शन को देखें बी ऑप्शन को देखें तो इसमें सिक्स एक्स पर स्क्वायर है फिर वाई कमा अगर उसके बाद देखें थ्री एक्स वाई पर अब स्क्वायर है यानी एक्स पहले यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक्स यहाँ पर स्क्वायर नहीं यानी ये एक दूसरे के साथ अगर अगर हम कंपेयर करें तो एक जैसे नहीं है वाई को अगर हम यहाँ देखें तो वाई पर वन पावर है यहाँ पर वाई कितना है दो है सो ये दोनों एक जैसे नहीं हैं यानी ये इसका अगर करेक्ट ऑप्शन भी होगा क्या होगा वो होगा बी यानी बी में देखें तो दोनों टर्म्स बेस्ट तो सिमिलर है लेकिन उनके पावर में डिफरेंस है सो so, इसको हम क्या कहेंगे अनलाइक टर्म्स अगर सी की बात करें तो सी में देखें एक्स में भी दो है वाई में भी दो पावर है एक्स में भी दो है वाई में भी दो सो so, ये दोनों एक जैसे हैं डी में देखें तो एक्स वाई एक्स में पावर नहीं वाई में दो एक्स में वन पावर है वाई में दो है यहाँ पर भी देखें तो एक्स में वन है वाई में दो पावर है सो so, ये दोनों एक जैसे हैं सिर्फ सी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों टर्म्स डिफरेंट है सो so, इसको हम करें क्या कहेंगे अनलाइक टर्म्स कहेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है इफ अ पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल देन द रिमाइंडर इज यानी एक रकम जो है जिसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं अगर वो किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाती है फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉलिनोमियल ले एक्स अगर ये एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगी तो इसका रिमाइंडर कितना होगा यानी इसका रिमाइंडर uh, अगर हम निकालें अगर एक्स को हम एक्स से डिवाइड कर रहे हैं तो एक दफ़ा डिवाइड होगा सो so, इसका रिमाइंडर कितना होगा ये ज़ीरो होगा सो so, ऐसा पॉलिनोमल uh, जो दूसरे पॉलिनोमल के साथ एग्जैक्टली exactly डिवाइड हो उसका रिमाइंडर कितना होगा वो होगा ज़ीरो सो so, इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है uh, पहला ऑप्शन ज़ीरो <coughs> क्वेश्चन नंबर 18 है अ क्वांटिटी व्हिच हैज फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड यानी एक ऐसी क्वांटिटी एक जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो कभी भी चेंज ना हो उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम क्या कांस्टेंट सो इसका सही जो ऑप्शन है वो है सी कांस्टेंट अगर किसी क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं सो so, यहाँ पर ऐसी वैल्यू जिसकी इस ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स हो कभी भी चेंज ना हो उसको हम कांस्टेंट रकम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है सेकेंड डिग्री पॉलिनोम पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल के डिफरेंट काइंड्स हैं अगर एक ऐसी पॉलिनोमियल एक ऐसी रकम जिसकी डिग्री वन हो तो उसको हम क्या करते हैं क्या कहते हैं उसको हम मोनोमियल uh, कहते हैं और अगर uh, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री दो हो सेकेंड हो तो उसको हम बायोनोमियल कहते हैं सो so, इसका अगर ऑप्शन देखें पहला है मोलोनोमियल मोनोनोमियल ये नहीं होगा दूसरा ऑप्शन देखें बायोनोमियल सो so, इसको हम करेक्ट मानेंगे यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री सेकेंड हो दो हो उसको हम बायोनोमियल कहेंगे इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक एक ऐसा ही पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है एक है और अगर x पावर दो की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है इसकी डिग्री कहते हैं हम किसको एक्सपोनेंट को पावर को सो यहाँ पर दो है सो इसको हम क्या कहेंगे बायोनोमियल पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है द डिग्री ऑफ एक्स वाई प्लस फोर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री इज यहाँ पर अगेन डिग्री की बात कर रहे हैं यानी एक्सपोनेंट की और पावर की सो so, डिग्री हम कैसे निकालेंगे किसी भी एक्सप्रेशन से यहाँ पर अगर देखें टू एक्स वाई सो एक्स की हम मानेंगे कितनी वन डिग्री और वाई की भी कितनी वन डिग्री सो so, इसमें देखें तो एक्स वाई की अगर हम प्लस करें वन प्लस वन एक्स की भी वाई है प्लस वाई की भी वाई है सो so, ये कितनी होगी दो होगी सो so, इस टर्म की कितनी है दो डिग्री है लेकिन हमें बतानी है पूरे एक्सप्रेशन की बड़े में ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री की सो so, अगर दूसरे प्लस फोर की बात करें इसमें देखें तो यहाँ पर फोर एक्स वाई स्क्वायर है यानी एक्स की वन है और वाई स्क्वायर की डिग्री कितनी है दो है सो so, इसको अगर हम प्लस करें तो ये कितना होगा थ्री होगा सो so, 
تھری ایک ایکسپریشن کی کیا ہے زیادہ سے زیادہ ڈگری ہے سو اس کا آپشن ون ہے اے دوسرا ہے دو تیسرا ہے تھری اور ڈی آپشن ہے فور یہاں پر اس کے حساب سے کون سا آپشن ہوگا یعنی سی آپشن کریکٹ ہوگا جس کی ڈگری کتنی ہے اس ایکسپریشن کی وہ ہے تھری یعنی اگر ہم ہمیں ڈگری پوچھی جاتی ہے کسی ایکسپریشن کی تو ہم پہلے جو اس ایکسپریشن میں ویریبلس ہیں ان کے اوپر جو کیا ہیں پاورس ہیں ان کو ہم پلس کر کے پھر بتائیں گے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ڈگری کیا ہے ہمیں بتانی ہے زیادہ سے زیادہ ڈگری کام والی نہیں بتانی یہاں پر سو اس کا آپشن کریکٹ کیا ہوگا صحیح ہوگا